హాయ్ సార్ బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ సంస్కారం చూపించట్లేదంటే ఏం సంస్కారం చూపించట్లేదు యాక్చువల్ గా మీరు ఫస్ట్ నన్ను లైవ్ లోకి తీసుకుంటారు అన్న ఉద్దేశంతో నేను అలా అన్నాను తప్పించి యాక్చువల్గా మీ మీద నాకే కోపం లేదు ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే మీరు ఏమన్నారంటే హేతు సారీ ఆస్తికులకి వీరిని ఫస్ట్ నేను తీసుకుంటాను మిగిలిన మేము తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం అన్నారు కదా మరి ఇప్పుడు వీరితో సొల్లేస్తా కూర్చున్నాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీక్ నేను వస్తాను అని జాయిన్ చేసుకున్నట్టు మీరు ఏమన్నారు ఓకే సార్ మీరు రా ఓకే మీరు వచ్చి తెలియదు <laughs> 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 క్యూలో ఉన్నప్పుడు నాకు కొత్త పేరు కనిపిస్తే కొత్త పేరు తీసుకోండి కొత్త పేరు లేదు అని తెలిసినప్పుడు పాత పేర్లనే తీసుకుంటారు ఈ టాపిక్ ఇక్కడ ఆపి మీ అసలు విషయం బయట పెట్టండి సరే ఓకే మంచిది అసలు విషయం కాదు నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ విశ్వం ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అది కొంచెం చెప్పండి తెలియదు సార్ దేవుడు లేడు అని అంటున్నారు కదా మీరు లేదు సార్ లేదు మంచిది ఇప్పుడు మీ పాయింట్ అదే మీ సైంటిఫిక్ గా సైన్స్ ప్రకారంగానే అది చెప్పండి తెలియదు సార్ అది తెలియదు కదా ఎవరు చూడలేదు తెలియదు ఎవరు చూడనప్పుడు మీరు ఏం చదువుతున్నారు మీకు తెలియదు రాంగ్ ఎట్లా అవుతుంది మీకు తెలుసా ఇప్పుడు నువ్వు సైన్స్ స్టూడెంట్ వా కాదా మాస్టర్ నాకు తెలియదు అంటున్నాను మీకు తెలుసా కదా మీకు తెలిసా చెప్పండి మీకు తెలియనప్పుడు నీకు తెలియనట్టు కదా ఉండాల్సింది తెలియనదే తెలియదనే చెప్తున్నాను దేవుడు లేడు మీరు చెప్పే దేవుడు లేడు చెప్పండి మీరు మీరు ఎవరు తయారు చేశారు మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ విశ్వం ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు దేవుడు లేడు అని తెలియదు అని అంటున్నావు నువ్వు విశ్వం ఎలా తయారైందో తెలియదు అంటున్నాను మీ దేవుడు లేడు అంటున్నాను మీరు చెప్పండి విశ్వం ఎలా తయారైందో నేను కాదు చెప్పాల్సి ఉంది నేను చెప్పే నేను చెప్ప నేను దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు క్రియేట్ చేశాను నేను చెప్తా నేను అడిగేది నా నా సంగతి ఉద్దేశం ఆధారం చూపించండి ఈ విశ్వము ఏదో మొన్న లాస్ట్ వీక్ నేను తర్వాత విన్నాను అదే ఇప్పుడు చెప్పండి నేనే ఆవేశపడలేదు కానీ అదే ఇప్పుడు చెప్పండి తెలియకుండా మరి వాళ్ళతో ఎట్లా చెప్తావు ఏదో ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది గడి గుర్తు జరిగింది అని చెప్తాడిగే బిగ్ బ్యాంగ్ గురించా బిగ్ బ్యాంగ్ ఏంటి విశ్వం ఎలా స్టార్ట్ అయింది అని అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ కాదా మార్చేసావా ఇది కంపెనీ సంజయ్ అతి వద్దు అతి వద్దు అతి కాదు లేదని చెప్పు నేను అతి పడతాను లేదు జనరల్ గా అడుగుతున్నా అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా తెలియదా చదువుకొని వచ్చా లేదా బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు గానీ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీ సైన్స్ ప్రకారం నాకు ఏం తెలియదు వాట్ ఇస్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ సంజయ్ చెప్పు మాస్టర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నాను మీరు మళ్ళీ నన్ను క్వశ్చన్ అడగమని కాదు బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే ఏంటి మీరు చెప్పండి అదే ఈ విశ్వం అది స్టార్ట్ అయ్యింది మీరు అంటున్నారు కదా అంటే డిస్కషన్ ఏ కదా డిస్కషన్ అన్నప్పుడు ఎదురు ప్రశ్నలు వస్తాయి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటే ఏంటో తెలుసు అని అన్నప్పుడు అదే మాస్టర్ నాకు చెప్పండి ఆ సరే ఓకే నాకు తెలియదు అని చెప్పండి ఓకే తెలియదు అని చెప్పు అలానే చెప్పు ఆ ఓకే 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 ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం థియరీకి లాకి తేడా ఏంటి ఓ థియరీకి లాక్ ఓ ఇది కూడా తెలియదా నీకు థియరీ అంటే ఏంటి ఒకసారి సంజయ్ నీ ఉద్దేశం థియరీ అంటే ఏంటి నా ఉద్దేశం కాదు మాస్టర్ నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ వేస్తారంటే నాకు అర్థం కాదు మీరు నాకు చెప్పండి నేను నేను పసి పిల్లవాడిని నాకు చెప్పండి నేను పసి పిల్లవాడిని నాకు ఏం తెలియదు చెప్పండి ఓకే చెప్తాను లా అంటే ఫిజిక్స్ లో లా అంటే ఎన్ని సార్లు నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసినా సరే కొంచెం కూడా తేడా రాకుండా రిపీటబుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే దాన్ని లా అంటారు చెప్పే చూడండి లాలో రిపీటబిలిటీ విపరీతంగా ఉంటుంది ఓకే యూ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ నో ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్ టుమారో యూ కెన్ డూ ఇట్ డే ఆఫ్టర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ సే ద సేమ్ థింగ్ రిపీటబుల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఓకేనా థియరీకి ఒక పెద్ద సెట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ పెట్టుకుని జరిగిపోయిన విషయం ఓకే లా అంటే ఇప్పుడు జరిగింది మొన్న జరిగింది ఈరోజు జరిగింది రేపు కూడా జరుగుతుంది యూ కెన్ సీ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ లైక్ గ్రావిటీ ఓకే లైక్ విస్కాసిటీ రైట్ బాయిల్స్ లా కానీ లేకపోతే కులోమ్స్ లా కానీ ఇవన్నీ కళ్ళెదురుగా కనిపిస్తే ఇప్పటికిప్పుడు టెస్ట్ చేసి చూడొచ్చు థియరీకి వచ్చేసరికి 
సైన్స్ లో థియరీ ఓకే దర్ ఇస్ టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ సైన్స్ థియరీ అనే పదానికి సైన్స్ లో ఒక మీనింగ్ ఉంది ఇంగ్లీష్ లో ఒక మీనింగ్ ఉంది ఇంగ్లీష్ లో మాట మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు థియరీ అంటే ఇది నా ఉజ్జాయింపు లేదా ఇది నా భోగట్ట అనే పద్ధతిలో థియరీ అనేది వాడతారు సైన్స్ లో థియరీకి అత్యధికమైన ప్రమాణం ఉంది హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ థియరీస్ థియరీస్ అనేది ఎవడో ఒకడు ఒకడు తాగేసి కూర్చుని ఇలా అయ్యి ఉండ చెప్పా అని అనుకోవడం కాదు థియరీ చెప్పా అని చెప్పిన మందు తాగి సంజయ్ సంజయ్ ఆపు ఇందుకే చెప్పా థియరీ అనేది నువ్వు చదువుకొచ్చావా లేకపోతే కానీ ఇప్పుడు నీ ఎదురుగా గూగుల్ ఉందా కంప్యూటర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తా చూపించాను పని చేయడం నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఒళ్ళు నుంచి పని చేయడం నేర్చుకోండి కామెంట్స్ లో జరిగి కంకై కంకై అని అరవటం కాదు ఒళ్ళు నుంచి పని చేయడం నేర్చుకోండి నేను అన్ని కూర్చుని చూపిస్తా ఉంటే మీరేం చేస్తారు కాళ్ళు జాబ్ లాట్ ఇలాంటి చాలా చూసామో ఇప్పటికి నేను వంద సార్లు చెప్పాను జనాలకి నీకు తెలియదు సంజయ్ నాకు తెలియదండి మరి తెలుసుకోమని చెప్తే ఏం చేస్తా సంజయ్ మాస్టర్ నాకు తెలియదు మిమ్మల్ని అడుగుదామని వచ్చినా చెప్పండి థియరీకి ఎగ్జాంపుల్స్ థియరీకి మీకు సరే ఇప్పుడు ఏదో మీకు కావాలంటున్నారు కాబట్టి ఇక తప్పదు ఏం చేస్తాను చెప్పండి చదువు రాదు సంజయ్ రాదు ఓవర్ కలర్ చేయడం మాత్రం వస్తుంది మంచిగా కామెడీ చేస్తారు కానీ చూపించండి కామెడీలు కూడా ఉంటారు మీరు మీ వాళ్ళు చేసేదంత కామెడీ కదా నువ్వే పెద్ద కామెడీ చేస్తున్నావు ఏం కనిపిస్తుంది ఏదో ఉయ్యాలి కనిపిస్తుంది చదువు రాదు పసి పిల్ల చెప్పాను కదా చదివి చెప్పండి కటింగ్ వద్దు చదువు చదువు కూడా రాదు నీకు రాదు చెప్పండి చదువు రాని ఎదవలతో మాట్లాడి కష్టం బా సంజయ్ కబుర్లు చెప్పకు ఇక్కడ ఇద్దరు కనిపిస్తుంది చదువు క్లియర్ గా చదువు ఇన్ ఎవ్రీడే యూజ్ మొదటి ఉపయోగం లేదు బైబిల్ అంతా చదివిన తర్వాత ఏసు తల్లి ఎవరు తండ్రి ఎవరు అని అడిగినట్టే నువ్వు దేవుడి దగ్గర అప్పుడు ఓర్ బాగా సోహం చేస్తుంది నువ్వు నేను కాదు చెప్పు ఎందుకు ఈ అనవసరం అని మాట్లాడి ఎందుకు నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి అంటే ఈ అనవసరం అని మాట్లాడని వద్దు బైబిల్ బైబిల్ దగ్గర ఎందుకు చెప్పింది చెప్పు సైంటిఫిక్ లా చదువు సరే బిగ్ బిగ్ సైట్ అంటే మీనింగ్ చదువు సైంటిఫిక్ లా కాదు కానీ ఇప్పుడు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి చెప్పారు కదా ఆ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ప్రకారం ఏం జరిగింది చెప్పండి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటే ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పు నా ఉద్దేశం కాదు మాస్టర్ మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇప్పటి వరకు తెలియకుండానే బతికేసారా 
ఎక్స్ప్లోజన్ గా అర్థం <laughs> ఎక్స్ప్లెనేషన్ <laughs> 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 ఎక్స్‌పాన్షన్ అంటే ఇప్పుడు సింగులారిటీ పాయింట్ నుంచి ఎక్స్‌పాన్షన్ అయింది అన్నారు కదా హ్మ్ ఆ సింగులారిటీ పాయింట్ లో ఏమ ఉన్నాయి ఆ సింగులారిటీ పాయింట్ అంటే ఏంటి అసలు దాంట్లో ఏమేమ ఉంటే ఎక్స్‌పాన్షన్ జరిగింది తెలియదు కదా సైన్స్ కి ఇంకా తెలియదు కదా సైన్స్ కి ఇంకా తెలియలేదంటే ఆశ్చర్యమే అట్లానే ఎందుకంటే అక్కడ దాకా 13.7 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎనకి ఎవడ ఎల్లలేదు కదా ఇప్పుడు ఓకే 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 ఫైన్ ఇప్పుడు సింగులారిటీ పాయింట్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు నథింగ్ లో నుంచి ఆ సింగులారిటీ పాయింట్ వచ్చింది అంటున్నారు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు అది మరి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది చెప్పండి తెలియదు కదా అదే చెప్తుంటే నేను సైన్స్ కి ఇంకా విషయం తెలుసుకున్నాను మరి తెలియనప్పుడు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు మీరు తెలిసినప్పుడు చెప్తాం అబ్బా ఇదే మేడుపు దబాయించుడు ఇదే మేడుపు అంటే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా ఏడుపు అంటే ఏడుపు అంటే చెప్తున్నా తెలియదు కదా చెప్తాం 5 నిమిషాల తర్వాత దయ ఉంది దయ ఉంది నేను ఆర్డర్ కొట్టినట్టు అన్నాయి ఇప్పుడు సంజయ్ చెప్పేది సైన్స్ కి ఇంకా తెలియదు తెలిసినప్పుడు చెప్తాం విషయాన్ని <laughs> వచ్చేసి <laughs> నేను చెప్తున్నా గానీ 
నువ్వు చెప్పు ఈ బోర్డు డైలాగ్ ఆల్్రెడీ ఆ లాస్ట్ టైం వచ్చినట్టు చెప్పారు నువ్వు చెప్పు ఆ ఆ బోర్డు డైలాగ్ మీ సమాధానం చెప్పలేదు కదా ఎనర్జీ చెప్పు ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ నైదర్ బి సేడ్ నార్ బి దిస్ టైప్ బట్ ఇట్ కెన్ చేంజ్ వన్ ఫామ్ టు అదర్ ఫామ్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఆ సింగులారిటీ పాయింట్ అనేది ఎక్కడో సింగులారిటీ పాయింట్ నుంచి వచ్చింది అన్నారు కదా ఆ సింగులారిటీ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీ సైన్స్ ప్రకారము తెలుసాక చెప్తాము మాస్టర్ మీరు నిజంగా వెళ్ళి ఎర్రి గొర్రెలు చేస్తున్నారు తెలిసాక చెప్పేది ఏంటి నేను అడుగుతుంది ఏంటి సెకండ్ లాఫ్ థర్మో సారీ ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ ప్రకారం ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేట్ నార్ బి జస్ట్ అన్నారు ఈ సింగులారిటీ పాయింట్ అనేది ఈ ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ ప్రకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటున్నా అంటే ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ కదా ఎందుకు వచ్చింది అంటున్నా తెలియదు కదా తెలిసాక చెప్తా ఉంటే తెలియదు కాదు నేను అనేది ఓకే మీకు తెలియదు అంటున్నారు కాదంటే నేను ఏమంటానంటే ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డెస్ట్రాయ్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ కదా ఈ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ ప్రకారము ఎలా వచ్చింది అనే దానికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రకారం ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ అన్నారు ఈ సింగులారిటీ పాయింట్ అనేది వచ్చేది కదా అది ఎందుకు వచ్చింది రాకూడదు కదా సంజయ్ సంజయ్ నీకు ఏదో తెలుసు కదా చెప్పా నువ్వే చెప్పా నాకు తెలియదు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను చెప్పండి నాకు తెలియదు మీకు తెలియదు ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ సరే దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఓకే వచ్చేసింది కదా తర్వాత నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్ కాదు మీరు ఆన్సర్ చెప్పలా వెరీ గుడ్ ఏంటి వెరీ గుడ్ అదే చెప్తున్నా ఇద్దరికి తెలియదు కదా నెక్స్ట్ సంజయ్ నెక్స్ట్ ఇద్దరికి తెలియదు అని నేను లాస్ట్ చెప్తాను కానీ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మన సోలార్ సిస్టమ్ దగ్గరకు వచ్చేద్దాం కాసేపు వచ్చేసా వచ్చేసా సోలార్ సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు ఈ గ్రహాలు ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయి కదా మీరు చెప్పినట్టు మీరు చెప్పినట్టు ఎక్కడో ఎక్స్పాన్షన్ నుంచి ఇలాగ భూమి అయితే వచ్చినప్పుడు సడన్ గా ఈ సోలార్ సిస్టమ్ లో సన్ ఈ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సంజయ్ ఆగు సంజయ్ అడిగినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయి ఎటకార వ్యసవేశాలు వేస్తే ఈస ఇసత అవతలు పారేస్తాను నేను చెప్పింది ఏంటంటే మనకు ఎలా తెలుసు అన్నప్పుడు సైంటిస్టులు చెప్పారు అది ఆ సమాధానం అది కూడా లేదా అది కూడా లేదా అనేది ఎదవ ఎటకారం ఓకే తన్ని తగలేస్తాను నెక్స్ట్ సైంటిస్టులు చెప్పింది సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది సంజయ్ సంజయ్ చెప్పు మార్చకుండా స్ట్రైట్ గా వెళ్తాం ఇప్పుడు నేను చాలా కూల్ గా మాట్లాడుతున్నా అరుస్తుంది మీరు అది అందరు చూస్తున్నారు చెప్పండి అందరూ చూస్తున్నారు మాస్టర్ ఎవరిని ఇరిటేట్ చేస్తున్నారు మీకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్పండి సోలార్ సిస్టమ్ దగ్గరకు వచ్చాను నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అండి ఈ సోలార్ సిస్టమ్ లో మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ లో సూర్యుడు ఉన్నాడు తర్వాత ఇది బుద్ధుడు శుక్రుడు ఇట్లా భూమి అంతా ఉంది కదా ఇవన్నీ వాటి వాటి ప్లేస్ లోకి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జరగడం వల్ల అవి అలా ఎందుకు ఇచ్చాయి ప్లానెటరీ డిస్క్ ఫార్మేషన్ స్టార్ ఫార్మేషన్ వీటి గురించి చెప్పడం చదివా సంజయ్ సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక మొక్కలో చెప్పండి అంత లేదు నాకు గ్రావిటీ అంటే ఏంటి ఒకసారి చెప్పు అంటే నీకు ఎంతవరకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా గ్రావిటీ వల్ల ఒక ఏంటి కండిషన్ మొదలెడితే గ్రావిటీ అంటే ఒక చెప్తే మీ లెవెల్ ఏంటో నాకు తెలిస్తే తెలుస్తాను నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పెద్ద సార్ డోంట్ వరీ సంజయ్ అట్రాక్షనల్ ఫోర్స్ చెప్పండి ఓకే లెట్ స్టూ దాట్ ఓకే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ between two bodies two bodies small or big doesn't matter i mean right? uh, okay yeah okay mm. so expansion jarugutunappudu gases pale mm. poyina kada motham anta plasma ile pale poi motham anni hydrogen atoms padde kada one la pale poled annaru one electron expansive explosion expansion anna ad emi explosion ante pale povatam kaadu కంగారు పడుకు అందరికీ అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి సింపుల్ గా చెప్తాను ఇట్ ఈస్ సైంటిఫిక్లీ స్పీకింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్ అంతే ఓకే ఒక్కసారిగా హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ విసిరి వేయబడ్డప్పుడు ఒక ఒక ఐటమ్ ఇంకొక ఐటమ్ కి కూడా 
ఈ ఫోర్స్ అనేది గ్రావిటేషనల్ పుల్ అనేది చూపిస్తుంది అలాగా కొన్ని కోట్ల కొద్ది కోట్ల 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 అణువులు ఒకదానికి ఒకటి అలా 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 దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి దే కలాప్స్ ఆన్ దర్ ఓన్ వెయిట్ ఆన్ దర్ ఓన్ ఫోర్స్ దెన్ స్టార్ ఇస్ బాన్ ఆ స్టార్ అంటే స్టార్ పుట్టేటప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది ఎక్స్ప్లోజన్ జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగిన వెంటనే ఒక ప్లానెటరీ డిస్క్ ఒకటి ఫార్మ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆ డిస్క్ లో కూడా అందులో ఉన్న గ్యాసెస్ అందులో ఉన్న ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ మొత్తం అన్ని కూడా దే స్టార్ట్ కొలాప్సింగ్ ఆన్ దెమ్ సెల్స్ ఫార్మింగ్ బాడీస్ కొన్ని డైరెక్ట్ గా వెనక్కి తిరిగి స్టార్ లో పడిపోతాయి ఇంకొన్ని ఒక ఆర్బిట్ లో తిరగడం మొదలు పెట్టబడతాయి ఏ క్షణం అయితే ఆర్బిట్ స్టేషనరీగా స్టేబుల్ గా ఉంటుందో అవి లాంగ్ టర్మ్ కనిపిస్తాయి అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న వస్తువులు అవి చిన్న రాళ్ళు కానివ్వచ్చు పెద్ద పెద్ద బండలు కానివ్వచ్చు పెద్ద ప్లానెటాయిడ్స్ కానివ్వచ్చు ఏవైనా సరే దే విల్ కొలాప్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్టార్ అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ ఉంటే స్టేబుల్ ఆర్బిట్ ఉంటే ఆ స్టేబుల్ ఆర్బిట్ దానికి ఒక సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ దానికి ఒక సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ పక్కగా సెట్ అయి ఉంటే అలాగా కొన్ని కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాల పాటు ఉండిపోతుంది దెన్ ప్లానెట్ స్టార్ట్ కూలింగ్ డౌన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఓకే ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగినప్పుడు ఇట్లాగా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగినప్పుడు ఏదైనా నువ్వు ఏదైనా పేపర్ సంథింగ్ ఏదన్నా ఏదైనా చింపేసి విసిరేసినప్పుడు సడన్ గా అది అక్కడ పోయి ఒక ఏదో ఒక ఫైన్ ట్యూన్ చేసినట్టు అరే సూర్యుడు ఉన్నారు కదా అరే బుద్ధుడు అని ఫస్ట్ రా సెకండ్ లైన్ లో ఉంటారు థర్డ్ లైన్ లో ఉంటారా ఎత్ అని ఇట్లా లైన్ ప్రకారం ఎందుకు వచ్చాయంటావు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే ఇది జస్ట్ బై ఛాన్స్ ప్రకారం జరిగిందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా లేకపోతే వాట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సంజయ్ నేను ఇందాక ఒక ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను కినపడింది అసలు స్టేబుల్ ఆర్బిట్ అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ గురించి చెప్పాను వినపడిందా నీకు చెప్పారు వినపడిందా అని అడిగాను వినపడింది చెప్పు మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ఏం అర్థమైంది మళ్ళీ చెప్పు అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది చెప్పు సంజయ్ ఓకే అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ ఉంటే ఆ కక్ష నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది స్టేబుల్ అయితే దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది అన్నారు సో ఇప్పుడు ఏం ఏం పాయింట్ రైజ్ చేస్తున్నా చెప్పండి నీ ఆన్సర్ అదే నీకు అర్థం అవట్లేదా ఎవడో లైన్ లో పెట్టినట్టు కాదు ఎవడో లైన్ లో పెట్టినట్టు కాదు ఇన్ కేస్ అది అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ అయితే ఆర్బిటల్ డికే అయిపోతుంది ఆర్బిటల్ డికే అంటే ఏంటో తెలుసా ఎవడు పెట్టడం అంటారు సంజయ్ ఎవడు లైన్ లో కూర్చుని ఈ లైన్ లో తిరుగు నేను ఈ లైన్ లో తిరుగుతాను నువ్వు అంత దూరంలో ఉండు నేను ఎంత దూరంలో ఉండు ఎవడు పెట్టడు బై ఛాన్స్ బై ఛాన్స్ వాట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ నాట్ నీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థం కాదు వై ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజింగ్ దిస్ కాకపోతే సంజయ్ ఇంకో చెప్తా నేను ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఆర్బిటల్ డికే అంటే ఇన్ కేస్ అన్స్టేబుల్ ఆర్బిట్ ఉంటే ప్లానెట్స్ గుద్దుకుపోతాయి ఆల్రెడీ పాస్ట్ లో యురేనస్ కి అది జరిగింది అని ఒక భోగట్ట ఎందుకంటే యురేనస్ వంకర్ గా తిరుగుతుంది యురేనస్ దాని యొక్క కక్షలో దాని దాన్ని ఏమంటారు దాని దాని రొటేషన్ దాని రెవల్యూషన్ చూస్తే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఏంటంటే యురేనస్ అనేది పక్కన సైడ్ కి దొర్లిపోతుంది ఎందుకు అలా దొర్లిపోతుంది అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం దేర్ కుడ్ హెవ్ బిన్ దానికి తగిలి ఉండొచ్చు అని పోగట్ట ఎవరు చూడలేదు కదా సో కాబట్టి మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి ఇలా తగిలితేనే ఇలాంటి ఆర్బిట్ వస్తుంది లేకపోతే ఇలాంటి ఆర్బిట్ రాదు సో దేర్ కుడ్ హెవ్ బిన్ అ కొల్యూషన్ తెలియదు కదా తెలిస్తే నీకు వీడియో తీసి చూపించేవాళ్ళు కదా జరిగిపోయింది కదా పాత కూడా జరిగిపోయింది సో దే ఆర్ దే ఆర్ మేకింగ్ అన్ అజంప్షన్ అన్ని అజంప్షన్స్ అక్కడ ఒరిజినల్ గా ఏం జరిగింది ఎవరికి తెలియదు అంటే మరి ఏసుకొని ఏసు ఉన్నాడు అని చెప్పి జనాలు ఎదవల్లాగా నమ్మే నువ్వు బైబిల్ దగ్గరికి రావద్దు మాస్టర్ ఎందుకు బైబిల్ దగ్గరికి వస్తున్నా నేను నేను ఏం అనుకుంటున్నాను తప్పు సంజయ్ తప్పు సంజయ్ ఎందుకంటే నువ్వు డైరెక్ట్ పాయింట్ కి రావట్లేదు సంజయ్ జనాలు నేను డైరెక్ట్ పాయింట్ కి ఎందుకు వస్తాను మాస్టర్ నేను ఎందుకంటే 10 పైసలు 10 పైసల జ్ఞానం లేకుండా లబోదిబో లబోదిబోను కొట్టుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చావు సంజయ్ నీ వల్ల ఎప్పటికీ ఉపయోగం లేదు పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ బోర్డ్ ఆల్
మాస్టర్ మీరు నాకు అడిగిన వాటి క్వశ్చన్ చెప్పలేక ఎందుకు అంత చిరాకు పడుతుంది నాకు అర్థం కావడం సంజయ్ మూసుకుని కాస్త ఏ ఏ మాత్రం ఇంగితం ఉన్నా సరే తెలుగు తెలుగులో తెలుగు మీడియంలో ఇలాంటి పుస్తకాలు దొరుకుతాయి అది కూడా చేయలేని సంజయ్ నీకు ఎందుకు బైబుల్ చేతిలోకి మాస్టర్ మీరు నా తొక్కల ఉపయోగం నేను చెప్తా పది పైసల జ్ఞానం లేని సన్నాసి యాదవులు అందరూ రికార్డ్ చేసి పెట్టుకో ఈ డైలాగ్ రికార్డ్ చేసి పెట్టుకో నేను మ్యూట్ చేశాను సంజయ్ ఆవేశపడకు ఓకే పది పైసలు అని పది సార్లు అంటాను రెండు వందల సార్లు అంటాను అడిగేది నువ్వు కాదు చెప్పేది నువ్వు కాదు ఓకే ఈ ఆరో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు సైన్స్ పుస్తకాలు తీసుకుని ఎదురు వేసుకుంటే ఈ మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ నీ దగ్గర చాలా క్లియర్గా వస్తాయి దయ సంజయ్ నేను మ్యూట్ చేశాను ఆవేశపడి అరవకు నేనే అన్మ్యూట్ చేస్తాను ఒక నిమిషం ఉంటే ఎందుకంటే నీ సోది వల్ల ఎవ్వరికి ఉపయోగం ఉండట్లేదు ఇక్కడ స్కూల్ పుస్తకాల్లో రాసి ఉన్నది చదివి నేర్చుకుని సావరా అంటే అది నేర్చుకోవడం మానేసేసి బైబుల్ పెట్టుకుని తిరుగుతావు ఏమంటే నేను బైబుల్ తీసుకురాలేదు కానీ నీ చివరికి వచ్చేది అదే అన్ని బోగట్టాలేనంట అన్ని అజంషన్ అంట ఒక్కడు కూడా చూసిన పాప అనుబోలేదు ఏసుని అందరు సచ్చిన ముప్పై నలభై ఏళ్ళ తర్వాత రాసుకుంది ఆ బైబిల్ని పెట్టుకుని ఓ తిరుగుతున్నాడు మా దేవుడు చేసాడు మా దేవుడు చేసాడు మా దేవుడు చేసి ఎదురుగా ఆధారాలు తీసుకొచ్చి మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ చేసి చూపిస్తే అంది సావదు నీలాంటి సవకబారుల వ్యధవులు ఉండటం బట్టి ఆంధ్రదేశం ఇలా తగలబెట్టింది క్రైస్తవ్యం బుర్రతకు వ్యధవులను తయారు చేస్తుంది అంటే జనాలు అందరు నన్ను పెట్టుకుని తిట్టారు ఏ క్రైస్తవులను అందరు నంటావా అని మరి క్లియర్గా నువ్వే వచ్చి డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నావు కదా బేసిక్స్ బేసిక్స్ అని అడుగుతున్నాను ఆర్బిటల్ డీకే పోనీ వర్డ్స్ తెలియవు సరే నేను కనీసం లాస్ట్ టైం వచ్చారు రాకేష్ ఇంకొక కిరణ్ ఎవరు ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళకి హోంవర్క్ ఇచ్చాను అదన్నా చేసి వచ్చావు నువ్వు దయా అన్మ్యూట్ చేశాను దయా నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు సూర్యుడు సెంటర్ లో ఉన్నాడు తర్వాత బుద్ధుడు శుక్రుడు ఏ ఉన్నాయి కదా ఎత్తి ఇట్లా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ జస్ట్ బై ఛాన్స్ వచ్చుంటాయా అని నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ నువ్వు దానికి సమాధానం చెప్పని నన్ను విమర్శించి తిట్టడం తప్పించి ఏం ఉపయోగం ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు చెప్పాను సంజయ్ ఎస్ బై ఛాన్స్ వచ్చాయి బై ఛాన్స్ వచ్చాయి వెరీ గుడ్ ఫైన్ అయిపోయింది కదా వదిలేస్తాయి బై ఛాన్స్ వచ్చాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ ఏ విన్నాను రా బాబు ఓకే బై ఛాన్స్ వచ్చాయి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగేటప్పుడు ఆ స్టార్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది కదా ఈ స్టార్ లో ఏమేమి ఉంటాయని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఐ మీన్ సైంటిఫిక్ పరంగా ఏమేమి ఉండి ఉంటాయి ఏమంటాయి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి బుడుంగి అని ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చింది వేస్ట్ వేస్ట్ మీరు మీకు పది పైసల జ్ఞానం మీకు లేదు నిజం చెప్పాలి నవ్వుతున్నావా సిగ్గు లేదు కొంచెం కూడా పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ సంజయ్ ఎంజాయింగ్ నాకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు వాళ్ళకి నవ్వు వస్తుంది ఏం చేస్తుంది నేను ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయని అడిగినప్పుడు మీరు దానికి తెలిస్తే అయ్యా బ్రదరు దయా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ ఇలాంటి శాంతడం పెద్దలు ఇస్తుంది ఇంకేం కావాలి నీకు ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ వాడుకొని ఎర్త్ లో మాత్రమే నీకు వాటర్ ఎలా వచ్చింది ఎవరు చెప్పాడు ఎర్త్ లో మాత్రం వాటర్ ఉందని ఎవరు చెప్పి ఎక్కడెక్కడ ఆ వాటర్ ఉంది చెప్పి మరి ఏ ప్లానెట్స్ లో వాటర్ కనుక్కున్నాం న్యూస్ చదవవా మన చదవన లగ చెప్పు ఇప్పుడు ఆ సోది వద్దు చెప్పు ఆన్సర్ చెప్పు మార్స్ లో ఉంది వాటర్ మార్స్ లో ఉంది ఓకే అడుగు వెంటనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగు నువ్వు పోయి చూసి వచ్చావా అని అడగాలి కదా నెక్స్ట్ ఆ అడగాలి నెక్స్ట్ చెప్పు ఇదా ముందు ఈ వేట్ ఏట్ లో ఉన్న తెలుస్తే తర్వాత అడుగుదామని చెప్పు హ్మ్ 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 మార్స్ లో ఉంది నెక్స్ట్ హ్మ్ చెప్పు ఇంక ఎక్కడ కావాలి ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నా చెప్పమని అడిగాను నువ్వు చెప్పు 
చెప్పు జూపిటర్ మూన్స్ లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ జూపిటర్ మూన్స్ ఇంకా జూపిటర్ అంటే జూపిటర్ అంటే ఏంటి అవన్నీ వద్దు ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పు ఫస్ట్ నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా జూపిటర్ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు జూపిటర్ అంటే ఏంటో సార్ పత్తి పైసలు మేనం నీ వల్ల ఉపయోగం లేదు నేను అడిగే దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్ వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంది జూపిటర్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఓర్ బాబు జూపిటర్ అంటే ఏంటో తెలుసా జూపిటర్ అంటే ప్లానెట్ మాస్టర్ ప్లానెట్ ఆ సాలా ఆ కాదా మార్చేసి చూడు మాస్టారు నూరేళ్ళ పెట్టుకుని ఎంత మేము వేరే గతి లేదు కదా నీకు తెలియదు కదా ఆన్సర్ లో అడిగదా ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడిగితే ఒక్క దానికన్నా ప్రాపర్ గా చెప్పినా ఓ నూరేసుకుని మడిపోతాను తెచ్చి అన్ని ప్రాపర్ గా నేనే వాళ్ళు గొర్రెలు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉందో నేను చెప్తాను లేదా నువ్వు చెప్పు ఫస్ట్ నీ బోర్డు డైలాగ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా దేవుడి దగ్గరికి రావచ్చు కదా ఎందుకు నేను రాను నేను రాను ఎందుకంటే నువ్వు సైన్స్ ప్రకారం ముందు నిరూపించి మాస్ట్ నేను మ్యూట్ చేశాను సంజయ్ పది పైసల ఉపయోగం లేదు దమ్మిడి జ్ఞానం లేదు లోడా 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 వాగటం తప్ప నీ వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు ఐఎమ్ జస్ట్ గెటింగ్ బోర్డ్ ఇంకా చాలా మంది వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు అక్కడ నీలాంటి పనికి మళ్ళీ సన్నాసులతో పెట్టుకుంటే ఎవరికి ఉపయోగం లేదు ఐఎమ్ త్రోయింగ్ యూ అవుట్ సంజయ్ లాస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడు వెళ్ళిపో చెప్పు సంజయ్ భయపడ్డవా ఉత్సా పడిపోయింది తెలుసా చెప్పు నెక్స్ట్ పడిపోయిందా నువ్వు ఒక్క దానికి సరిగ్గా ఆన్సర్ చెప్పలేదు కానీ నువ్వు వీళ్ళందరి గొర్రెలు కొండ గొర్రెలు తయారు చేస్తున్నావు వాళ్ళందరిని నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఒక్క దానికి నా ఆన్సర్ చెప్పినావా మాట్లాడితే నీకు భయం వేసి నన్ను బయటకు ఈ బుర్ర తక్కువ కదా ఎక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి ఈ క్రైస్తవులు అంతా బేవకూఫ్ వెళ్ళని క్లియర్గా మళ్ళీ వచ్చి డిస్క్రైబ్ చేసేటండి డైరెక్ట్గా పాయింట్కి రావడానికి ఇంత దమ్ము లేదు అసలు సైన్స్ ఏం చెబుతుంది అంత బాగట్టాలని అటగా యదవా యదవా బుర్ర తక్కువ యదవా అని 